деле, значит, у нас есть два еще поэта, которые здесь не присутствуют по разным причинам. Сейчас прошу не уходить. Саша, посиди секундочку. Дело все в том, что Алексей Кияница представит недавно ушедшего... Леш, быстро ты сам. Ну, ты свое стихотворение, а? Мое? Нет, стихотворение Колчева. Колчева? Да, стихотворение недавно умершего Алексея Колчева, великолепного поэта. Давай дальше. Даже только громко и мне. Так, стихотворение Алексея Кулчева из книжки Лубок к родине. Он недавно еще был в Петербурге, выступал на фестивале. Он выступал не на фестивале, а на Верлибре. Он выступал, на Верлибре на выступал, да, да, да. О чем открылось, то что все стихи этой книжки великолепно хороши. Читать не просто. Хорошо живет китайский император. Все у него есть, а чего нет, то ему привозят. Только нет у него киноварной пилюли. Киноварной пилюли до российской солдатской шинели. Той самой, которой Егор укрывался в самую стужу, только нос наружу, в мерзлом окопе в Восточной Европе. Нету брони крепче, чем та шинелка. Нету постели слаще, чем та шинелка. Нету сокровища дороже, чем грубый ворс ее солдатский. В трех местах прожжена, над сердцем пробита, над сердцем пробита в густую землю зарыта. От того и грустит китайский император, от того и тяжко ему и тоскливо, что нет у него шинели, да киноварной пилюли. Ой, ты люли люли китайский император, не бузи, не горюй, не рыдай ночами. Ведь все равно ведь тебя давно уже нет, ни тебя, ни твоего кита. Где открылось? Ребята, я хотел сказать, что помимо вот этого очень печального события, потому что, как бы, на самом деле, действительно, Алексей Колчев потрясающий поэт, очень интересное открытие, ушел он очень рано. Вот, мог бы написать на вечер, достаточно даже, много стихов. Сказать, ничего, вам, вам нечего да. сказать, просто кто-нибудь... Еще, значит, одно событие должно состояться завтра, это день рождения уже тоже поэта, который нет с нами, Алексея Парщикова которого Люда хорошо знала, и она хотела бы прочитать посвящение да, Алексея Павловича. Дорогие, это очень важно. Завтра был бы юбилей. И, наверное, завершать стихами такого великого поэта совсем не грешно. И думаю, просто сейчас вас порадовать. Два стихотворения я прочту. Первое стихотворение из любимых. Сом. Нам кажется в воде он вырыт, как траншея. Всплывая над собой, он выпитит волну. Сознание и плоть сжимаются теснее. Он весь, как черный ход, из спальни на луну. А руку окунешь в подводный период, С тобой заговорят, гадает сонки. Царь Рита на песке барахтается волка И спины, словно ключ, пустеющим. Замке. Ну и Доды и актрисы. В саду оказались у Доды, как в лампе торчат электроды. И сразу заметила ты, их два, но условно удобно их равными числить. Два видят себя и другого, их четверо для птицелова, но слева садится еще, и кроме плюмажа и клюва он воздухом выйти еще. Как строится самолет с учетом фигурки пилота, так строится небосвод с учетом фигурки у Дуды, и это наш пятый. И в нос говоря бесподобно, настрое, что в общем удобно ты, Гамлет, и я, и оно быть или потом что угодно, я вспомню иное кино. Экспресс. В коридоре актриса. Глядится в него окно. Вся тренинг она и аскета. А мне это все равно, а ей это до зареза. За окнами. Мыло болото. Бурея, как злая банкнота, с латым испарения стрел, с навала подобья у Дода пульсировал дальний предел. Трясина, провисшее сердце, 
был виден, как через ракетку у года летящий баллан на цели на кассетку и отраженный туман. Сюда? И сюда? Ясно. Пример под лицом. Черты. По мере летания у года актриса меняла черты. Как будто в трех разных картинках, копилка в трех разных ботинках, неостановимый портрет, спасает под воду, бутылку и без существует и нет гола из фасона косолку под нужду в обсценную бланку лицо как фасон мираж навстречу летит и в догонку совпало и вышло в тираж так близко облач актрисы и был во весь дух независим как от телескопа звезда что долго он сказал мне тогда так схожи ваши поры как эти актрисы когда вы пытаетесь правильно счесть у года открывающих